இன்னைக்குள்ள மீட்டிங்கை நம்ம ஜோம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஜெபம் அப்பா அந்த நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் கருத்தாவே அப்போ அதில் இருந்து நாட்களில் எங்களுக்காக இந்த நாட்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்க கிருபிக்காம ஸ்தோத்திரம்ப்பா இந்த அஞ்சாவது வாரத்துலேயும் அப்பா நாங்கள் உங்களுடைய சிலுவையை அப்பா நாங்கள் தானிக்கும்படியாக எங்கள் கூடி வந்திருக்கிற கிருபிக்காக எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்களா எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் கருத்தாவே இந்த நாங்கள் கூடி வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கப்பா நாங்கள் பத்திரமா அங்கே வந்து செய்கிற நீங்கள் உதவி செஞ்சிங்களா எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் கருத்தாவே இன்னும் வந்துட்டு இருக்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் பத்திரமா நீங்கள் கூட்டி சேருங்க தகப்பனே அப்பா இந்த நாளிலும் அப்பா நாங்கள் உண்மை தூத்து பாடும்போதும் உங்களுடைய வசனத்தை கேட்கும் போதும் அப்பா எங்களுடைய இருதயத்தையும் சிந்தனையும் நீங்கள் ஒருமை ஒருமுகப்படுத்துங்க தகப்பனே எங்களை உங்களுடைய கிருபுள்ள கரங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் வ வசனத்தை கொண்டு வந்திருக்கிற உங்களுடைய மகளையும் அப்பா நீங்கள் பலப்படுத்துங்க ரத்த கொடைகள் முடியும் அறைத்துக் கொள்ளுங்கப்பா அவங்க மூலமாக நீங்கள் எங்களோட நீங்கள் இன்றைக்கி பேசுங்க தகப்பனே நாங்கள் என்ன காரியங்களை விடணுமோ விட்டு அப்பா இன்னும் அதிகமாக உங்களுடைய நெருங்கி சேர நீங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை எங்களை ஆசிர்வதிச்சு தாங்கப்பா துதிகரம் மகிமை எல்லாம் நமக்கு செலுத்திக்கிறோம் நீ பெரிய கிறிஸ்மஸ் ஜிபிக்கிறாள் பிதாவே ஆமே நம்ம சில பாட்டுகளை பாடி நம்ம கருத்துரை தோத்திரிக்கலாம் நம்மளோட பாவங்களுக்காக சிலுவையில் தன்னோட உயிரே கொடுத்து இப்போ பரலோகத்துலேருந்து நம்மளை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற தேவாதி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் வந்து ஒரு பிளமிஷ் இல்லாமல் ஒரு அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் அவர் வந்து பூரண அழகு உள்ளவர் அவர் வந்து ஒரு பாவம் இல்லா பா எந்த அளவுக்கு பாவம் இல்லாதவரோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அழகும் உள்ளவர் உன்னத பாட்டு அஞ்சாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் நல்லா வாசித்து தியானம் பண்ணுங்கள் உன்னத பாட்டு அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வா சிறந்தில் இப்படி சொல்லுது என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர் பதினாயிரம் பேர்களில் சிறந்தவர் பதினாறாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர் அப்படிப்பட்ட முற்றிலும் அழகுள்ளவர் அவர் நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த வாசஸ் மூலமாக ஒரு கிளிம்ஸ் நம்ம அதை வாசித்து நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பிளமிஷ் இல்லாத ஒரு பரிசுத்த தேவன் நம்மளுக்காக சிலுவையில் வந்து பலியானார் ஸோ அவரோட அந்த அழக வர்ணிக்கிற விதமான இந்த பாட்டை நம்ம முத பாட்டை பாடலாம் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே எலும்பின்னு பாட முடிஞ்ச எலும்பின்னு நம்ம பாடல தொழுகிறோம் எங்கள்லாம் ஆவி உண்மையுடனே பரிசுத்தோரத்துடனே தலை தங்க மாய மாணவலைமாய சுர் சுருளானவர் பதினாயிரம் பேரில் சிறந்தவர் பதினாயிரமாய் சரணம் சரணம் கொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே கொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே வெண்மையும் சிவனவ உண்மையே உருவாய் கொண்டவர் என்னையே மீட்டு கொண்டவர் மண்ணையே சரணம் சரணம் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே கொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே கண்கள் பூரா கண்கள் போல கண்ணங்கள் பாத்தீர்கள் போல சின்னங்கள் சீரந்தாரே என்னில்லாத சரணம் சரணம் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே 
இவ்வளோ அழகான இவ்வளோ அழகான நம்மளோட நேசர் அவர் நம்மளோட ஆத்ம நேசர் அவர் வந்து நம்மளோட பாவத்துக்காக நம்மளோட அக்கிரமங்களுக்காக சிலுவையில் வந்து ரொம்ப அவர் அவரோட ஜீவனை விடும்போது ஏசை ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டாவது வசனம் சொல்லுது அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாத இருந்தது அந்த அளவுக்கு நம்மளோட அக்கிரமங்கள் அவர் அந்த கேட்டடைய செய்தது அந்த சிலுவை காட்சியை உணர்ந்தவங்களா நம்ம அந்த செகண்ட் பாட்டம் பாடலாம் சிலுவை அன்பை உணராயோ பாரப்படுத்துறதா 
கர்த்தர் வந்து அதை நினைக்கிறதே இல்லை அவர் முதுகு பின்னாடி தூக்கி போட்டுட்டாரு இப்படி நம்மளுக்காக சில வேலை வந்து மறிச்சு கை கால்களில் கூறு ஆணைகள் கடவப்பட்டு நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மறிச்சிருக்கிறார் அப்போ நம்ம மன்னிங்க அப்பா அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவர் கண்டிப்பாக மன்னிச்சிடுவார் நம்மளுக்கு கூட நம்ம சக நம்ம சகோதரங்களை நம்ம மன்னிக்கும் போது நம்ம மன்னிப்போம் பட் சிலது நம்மளால் மறக்க முடியாது நம்ம மண் நம்ம மனுஷங்க மண் பலகீனமானவங்க ஆனால் கர்த்தர் வந்து அப்படி கிடையாது அவர் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து மன்னிச்சிடுவார் அது போல் வெளிப்படுத்தல் மூணு இருபது சொல்லுது இதோ வாசல் படியிலிருந்து கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் அவனுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கர்த்தர் நம்மளோட ஐக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு விரும்புகிறாரு நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பேர் கூட நம்ம ஐக்கியமாக இருக்க நம்ம விரும்புகிறோம் பட் அது வந்து சில நேரம் நடக்கிறது கிடையாது ஆனால் தேவாதி தேவன் அகிலத்தையும் படைத்தவர் நம்மளோடு வந்து ஐக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வெளியில் நின்று வாசல் படியில் நின்று கதவை தட்டுறேன்னு சொல்கிறாரு இது வரைக்கும் நம்ம ஏதோ ரீசன் காண்டி நம்ம அவரை உள்ளே அலோவ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி அலோவ் பண்ணியிருந்தோம் பண்ணியிருந்தவங்க வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே அலோவ் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஏதாவது ஒரு டைம் நம்ம அலோவ் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரியத்து நிமித்தமாக நம்ம அவரை துக்கப்படுத்துகிறவங்களா இருப்போம் நம்ம அக்கிரமங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தெரிஞ்சே சில காரியங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறது அக்கிரமம் சம்டைம்ஸ் கர்த்தரால் நம்ம நம்மளுக்குள்ளே இருக்க முடியாது அவர் நம்மளை விட்டு போயிடுவார் அது வந்து பின்மாற்றமான ஒரு நிலமை அந்த பின்மாற்றமான நிலைமைக்குள்ளே நம்ம பிரவேசிச்சிடவே கூடாது இந்த ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எப்ரேயர் ஆறு நாலு டு ஆறு அந்த வசனம் சொல்லுது ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அரைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியாலும் போட்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலமை நம்மளுக்கு வேண்டாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கத்தர் நம்மளுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவன் சிலுவையில் எவ்வளோ பாடுல சகிச்சாரு சொல்லி நம்ம அதை தியானிக்கும் போது நம்ம உலக நம்ம நம்மளோட இறுதியை வந்து நொறுக்கப்ப நொறுக்கப்படுது நம்ம நம்மளுக்கு ரொம்ப நம்ம நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது ஆனால் வசனம் சொல்லுது நம்ம பேக் ஸ்லைட் பண்ணும்போது நாமளே அவரை நம்ம கையால் நம்ம சிலுவையில் அறைகிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த வசனத்தை நம்ம மறக்காமல் இருந்தோம்னா நம்ம வந்து பேக் ஸ்லைட் ஆக மாட்டோம் கருத்தோட கிருப நம்மளுக்கு நம்மளை நம்ம வந்து பேக் ஸ்லைட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்குது அந்த நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த உன்னத பாட்டு அஞ்சாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் திருப்பி நீங்கள் டைம் இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு வாசிச்சு பாருங்க அதில் வந்து நேசர் வந்து அங்கே வந்து கதவு தட்டுறாரு சூலமித்தியால் வந்து சூல நம்மளும் நிறையா அனைய நேரத்தில் நம்ம சூலமித்தியால் நம்ம இருக்கிறோம் கர்த்தர் தட்டுற சத்தம் நல்லாவே கேட்கும் ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளை நம்ம போய் நம்ம திறந்து கொடுக்க மாட்டோம் அதில் சூலமித்தியால் சொல்லுவா ஓ நான் காலெல்லாம் கழுவிட்டேன் இனி நான் பெட்லேருந்து இறங்கினேன் கால் அழுக்காயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் லேட் பண்ணிட்டு திருப்பி போய் கதவை திறக்கும் போது நேசரை காணாது அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம கிருபையின் காலத்தில் இருக்கும் கிருபையின் காலத்தில் நம்ம டிலே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் கதை திறக்கும்போது அதுக்குள்ளேயும் ஆண்டோர் வந்துட்டாரோ இல்லைனா நம்மளோட லைஃப் இந்த உலகத்தில் முடிஞ்சு போயிட்டுன்னா நம்மளும் சூழமித்தியால் போல் வெளியில் நம்ம அலைகிறவங்களா அந்த மற்ற ஆட்கள்னால நம்ம அடிபட்டவங்களா நம்ம அப்படி நம்மளோட நிலமை பரிதபிக்கக்கூடிய நிலமையாக மாறிடும் அதனால் நம்ம இந்த பாட்டை வந்து ஜப் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஜபமாக செய்வோம் இது நம்மளோட ஜபமாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி எந்த நுள்ளம் தங்கும் ஏசு நாயகா அப்படின்னு நம்ம பாடலாம் குழந்தை 
வாசிக்கிறது இதே துடிப்பை அறிந்தவர்களாய் தகப்பனே நீங்கள் எங்களுக்காக வச்சிருக்கிற நோக்கத்தையும் சித்தத்தையும் நாங்கள் நிறைவேற்றத்தக்கவர்களாக எங்களை நீங்கள் மாற்றுங்க ராஜா எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் தகப்பனே எங்களை நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்துங்க துதி கணமாயமே எல்லாமே செலுத்துகிறோம் இப்போ ரேசு கிருஷ்ணன் ஜிபிக்கிற நம்பிதாவே எல்லாரும் நம்ம ஜபிக்கலாம் எங்க நேசிக்கிற தகப்பனே அப்பா அந்த அருமையான மதியான வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே இந்த லென்டன் காலங்களில் கர்த்தாவே உம்முடைய பாதத்தில் அப்பா சிலுவை குறித்து ஆண்டவரே நாங்கள் தியானிக்க வந்திருக்கும் போது ரச்சா எங்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு நேராய் நீங்கள் திருப்ப வேண்டும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்னைக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன வார்த்தையை கொடுக்க சித்தமாக இருக்கிறீங்களோ ஆண்டவரே அதை நாங்கள் அப்படியே புரிந்து கொள்ள ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள எங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப நாங்கள் இருக்கிற இடங்களில் நீங்கள் ஆண்டவரே எங்களோடு உறவாடுவேன் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த லென்டன் சீசன் முடித்து ஆண்டவரே நாங்கள் அப்பா ரிசரக்ஷன் சண்டே செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஆண்டவரே நாங்கள் முன்னாடி இருந்தது போல் இல்லாமல் ராஜா ஆண்டவரே நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாங்கள் கடைபிடிக்க எங்களுக்கு ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை நீர் தரவேன் நேர்த்தியாவியானவர் <laughs> So, uh, first of all, Pastor came to this topic, I was really excited. Ena, just last year, I started um, Henry Blackbee, you know, a devotion, Experiencing God, I've been told. It was uh, such a wonderful and powerful devotion. In our church, a few sisters are doing the same devotion. Um, the aspect of learning who God is, the other dimension of God, Uh, that we normally don't realize and uh, talk about other pathi our romba detailed ah kottana so i was really excited um, to learn more what god had in store for me personally through the study and praise be to god we finished uh, four studies and uh, now we are entering into the fifth so i want to read uh, something that one of a uh, powerful man of god has said um na vaasikkum bodhu you can either close your eyes and um, you know reflect on what the what those words mean or you can even imagine that that is the power that god has given us you can always visualize uh, but next few minutes i'm going to read this let's visualize the cross and our savior in front of us 
Blood streamed down his face. Massive thorns stuck to the head of his of our maker. Groans of agony came from the mouth of him who spoke the world into being. The soldiers bet him, they flogged him, they tortured him. As he inched through the streets of Jerusalem, his cross pressing into his lacerated back, many shuddered at him. The face of God which Moses could not look at and live could no longer even be recognized as a human being. Women hid their children from the bloody mass of flesh before them. Men taunted him. Soldiers clubbed him. Every prophecy about his suffering was being fulfilled. By judgment and oppression, he was taken away. All his sheep scattered when their enemies struck him. One of them even sold him and betrayed him with a kiss. He found no rest as they bet him, as they spit on him, and mocked him through the night. And in the morning he gave his back to those who struck him again, and his cheeks to those who plucked his beard. He stepped forward to Calvary as a lamb to the slaughter. As you get this imagination in your heart, in your mind, one thing that I want to talk is about many a times we as believers, as Christians, na, we think the suffering that Jesus underwent in the cross is very separate from your need and my need for redemption. We just think, oh, God loved the world so much that Jesus took the cross. He did all of this. But very rarely on a day-to-day -day basis to be connected personally for our own sin, he did what he did. For my sin, for gracious redemption's sake, he did what he did. Um, while growing up, I listened to this song. Na? It says, you, I know you had me on your mind when you climbed up on that hill. Jesus had you and me in his mind. In his spirit, he carried us through. He thought about you and he thought about me when he took the cross, willingly. Because he saw the world with eternal eyes. In the same eyes, we are called to live and look at the things that is happening in front of us. Luke 23 verse 28. If you have Tamil Bible, you can read English in English. But if anybody has Tamil, uh, can you read Luke 23 verse 28? Amen. Jesus said, do not weep for me, but weep for yourself and for your children. Thank you. Jesus, we are going to see the people who are going to see the people who are going to see. But in Jesus' mind, in the spiritual realm, this is how Jesus was walking. He was walking as the Lion of Judah. He was walking and he was in his mind. It was, I am conquering death and I'm giving my children the redemption that they need. In Genesis 3.15, this is how the word of God says that Jesus is going to trample serpent underfoot. He was walking a victor's walk. He was not walking a defeat there. But uh, they weeped for Jesus. They thought, oh, this good man, this wonderful man, a man who did not sin, he's taking up the cross. And Jesus said, weep for you and for your children. Why did Jesus say that? Yes, he's taking a victor's walk because he's saving the mankind from every sin and every scheme of the enemy. But why did Jesus say, weep for you and for your children? Because for those who are going to not receive the Son of God, the wrath of God is going to be really, really, really bad. So God said, Jesus said, weep for the sin that you are still living in. Weep for you and for your children. No, I remember um Chinna Vais Lavanda uh church lavan the Jesus Padam Podwanga. Jesus Padam Podam the Kadasi scene Varmona Yanchu Wodi. Either I will go away from Sunday school or um you know either somehow I want to miss because when I see the cross scene I will cry. But all those years I remember I cried because my savior is dying. That is the only thought. But in 2004, Passion of Christ came. A few years I was redeemed and I was saved. And the first time I saw Passion of the Christ, I again cried bitterly. But this time it was different. I did not cry that my Jesus is dying there. I cried because it was my sin that put him there. 
you see the difference the truth is we should cry and weep for our pitiful state and not for what he has had to end your right because our sin my sin your sin put him there so that is what this uh, author talks about and he points to the verse that jesus says weep for you and for your daughters with that i want to go into the introduction in the pre introduction all right so last four weeks we saw um, you know the cross in the heart and mind of god prema na namalukku alaga adha pathi explain pannanga and then we saw uh, the cross in the life of the lord jesus um, brother frank uh, spoke to us on that and he made a very nice point which i tremblingly want to reflect again we in no way are even able or worthy to talk about the suffering of jesus but we are called here today to live in the power that jesus has given to us so faithfully and trembling i'll continue um, the word today and then we went into the bigger half of the book that is cross in the believers experience um in the edathla vande we um, uh, uh, joe patrick anna he spoke about new doors that is open to us by the cross and um uh, pona varo vande albert anna he spoke about viewing sin in light of the cross so iniki nama paaka poradhu living in the power of cross um living in the power of cross under the main subject but adukadila we are going to see two focus areas number one your sin and the cross of christ and second freedom from sin i, I apologize for the font size um i'll try to um, pronounce everything correctly when the slides come so the first point is your sin and the cross of christ and the second freedom from sin at the end of the study when we leave the sanctuary we all need to have four applications that we want to take away number 1 participate in christ's death and in his resurrection in our day to day life second we need to listen to the spirit's conviction concerning sin it should not be only on the time of when we were redeemed or when we were saved it's, it should be something that's ongoing every single day at every juncture of our life that we need to be sensitive to the spirit's conviction not just for our sin but for our attitude how we are tackling handling things at work at home in every way possible and third we need to recognize the power of cross in our life you know you and i are called to live a victorious life and that should not just end in words it should be showed in action in power in empowerment and fourth we have to reexamine our faith in a solo pora sala point i really hope and pray that it will touch certain aspects of our spiritual walk to reexamine our faith where are we in the walk of uh, in the walk of uh, faith and to understand the fullness of what jesus did on the cross all right i really really apologize it is too small but i'll try to tell what i put there in um so nama sinna pathi da last four weeks nama nareya pesi irukrom but innikku vanda i want to touch base on few aspects of the sin and why it is something that god had to deal even before the foundation of the world prema nadu romba alaga sonnanga so even before the foundation of the world jesus was already chosen and uh, you know the manifestation of all those happened 2000 years ago why did god should deal the way he did with sin and why radically so radical na nam ellarku therinja padi it means all together or completely why should god deal everything completely concerning sin so number one pathinga you know, na god created man for few things ninga vasanathla edu pathinga na it says that god created man for his glory and second for his own good pleasure so appo enna artham na manushanoda uravaaduvadharku you know we see in adam and eve create panona god went and dwelled with them he spoke to them ninga you know how are you doing where are you you know or or uravaaduvadharku or fellowship kaga but what did man do he disobeyed god so sin is basically disobedience right ninga and the and the picture pathina idha nam chinna vayasla irundha nam paakra or image la so god and man we dwell together and then sin entered and now there is a separation because god and the holy god and the sin they cannot coexist you can try what you may you can do what you can do you can do all the good deeds in the world but if there is sin lingering in your life you cannot coexist with the holy god so that separation was bridged by what jesus did for us on the cross so all that sin has done and all that sin can do and it really is the poison that it is god dealt for us on the cross through his son jesus christ okay so first point under the focus your sin and the cross of christ is that god made a way for us to escape the crutches of sin 
through the cross of Jesus Christ. So, how did this silva come to us? I want to talk about this and I want to talk Henry Blackaby gave a lot of points. So, I wanted to condense that. Uh, there's an ocean of things that he spoke about. I wanted to condense it a little bit and understand how did cross give us a way. If you throughout the word, uh, especially Jesus' word, words, the first thing he talks about, you have been purchased for a ransom. Do you remember such verses? Jesus says, you've been purchased for a ransom. What do you think about it? Who has been paid for it? Jesus said, God had to give a ransom to redeem us. So that action, that ransom, it points us back to what Jesus did on the earth. cross amen and second jesus also talks the talks about the importance of being justified paul keeps on stressing in every epistle he talks about how we need to be justified this is um, the justified and the justification justified and over a word ku pinadi that needs to happen an action so that today gracia can be justified and what is that action jesus taking the cross amen So first, ransom path, rent out the justification, moon out the reconciliation. So we are already broken off from the Lord's plan. Garden of Eden, it is not a place. So how can we get reconciled? The third thing, God wanted us to be reconciled. He wanted us to be bought with a ransom. He wanted us to be justified in his presence. And he wanted to reconcile the relationship that was broken. This is our day-to-day. See, I just want to make it as simple and easy for us to engage in that thought. To engage in that thought. Your sin and cross of Christ. My sin and cross of Christ. Let's draw that connection. so day to day life la am i thinking about how important i am if jesus has to pay such bigger ransom how important should i be in his holy presence in his plan appo na avlo important ah enoda vaalkai eppadi irukano have we thought about it on a regular basis have we thought about the justification that we are enjoying molangal pote heavenly father nu solrom but just that access was given because of what jesus did for us on the cross do we think about it and third we are reconciled with god appa pidave nam solra worship la la nam kaiya vaithi nam paadum bodu we we call him abba father and the access kudutade what jesus did for us on the cross so god stood between his own justice and the punishment that we deserve because he is a just god and he stood right in the middle of it yara orthar vasikla 2 corinthians 5:18 i know nadia nalla heat of the moment la it's in a, a very afternoon time konja apdi thooka vara chance irukke so let's get on a little bit ivayalla devana irundirukku avar yesu christuve kondu namai thammode upravaakki upravaagudhin mooliyate engalukku kudutha amen so jesus did what he did that he took the cross he stood between the justice that he demanded and the punishment that we deserved by doing that intermediary mediating job la and inniki nammalku adhe mediating job god has given to us other that is a sermon for another day let's move on and throughout the word we also see a comparison of us being like a sheep idu nare per solirukanga but i want to highlight it again uh, just for the fun of it la a sheep is some uh, a, a group of animals that can that has no mind to go back to their own home ninga angala apdi engiya poi uttinga na they'll just wander away they can't they don't have the sense to come back home a dog can come back home uh, uh, some few birds can come back home but sheep they can't so adanal da we are say you know god says uh, you know in his word all we like sheep have gone astray so we need god la and um, we would have been lost like a sheep if it was not for the cross of jesus and yarad orthar adhe chapter la 2 corinthians 5 21th verse the vasikla na avarkul devanudaiya neediyam padithu paavam alliyada avare namakkai paavam aakinaar paavam ariyada avare namakkai paavam aakinaar so uh, let's just step back and think about why this is so important why this is so crucial why do we have lenten season why do we have to think about the cross and everything that jesus did for us first of all he was a spotless son of god i'm reiterating whatever you already know but i want us to understand the depth of what we are talking about these are not just empty words these are the fact this is the truth about our savior he was a spotless man he was a son of god and he de- he dwelt with the father in eternity pidavode irpada avar kollayadina porla nenikla 
he was obedient to the point that he left everything and he came to this earth he was born as a babe to take my sin to the cross and third he was loved profoundly father god loved his son profoundly that is why when jesus resurrected and he ascended after the, uh, he did everything that god wanted him to do god gave dominion for under everything in heaven in earth under the earth every dominion was given to jesus god loved jesus so much and he was so obedient to him so ipo ivlo paatho cross gave us a way so what was the end result so you and i the end result that we are enjoying from the cross is that we are paid in full so in me in me yarume enna kuriche bra idha kaasu kekka vendi avasiyame illa no more does anybody have to pay a ransom for me i am paid in full now i am free to be restored so free to be restored na modha how can i map this cross to my sinful life because that is the title la my sin and the cross of christ so now i am fully restored and now what i have to do i need to live a life where i can live a cross centered life so adha da nam next paak porom how to live a cross centered life idhula na two points i wanted to keep it for your consideration number one how to live a cross centered life is we are crucified with christ idhu namma vandu jo anna vandu he touched about this topic i wanted to highlight a couple of verses in that can we read romans chapter 6 verse 2 Romans six verse two. Amen. Ill and a few words, what I want to highlight: We have died to our sins. We have died to our sins. Our body, in which all of the sins were manifested, that is died. It is gone. It is no longer I that liveth, but Christ who liveth in me. part part of it is very powerful but do we live like that how can i live a cross centered life so i can make that connection to whatever god has given me already first i have been crucified with christ do i live that on a day to day basis second galatians chapter 2 verse 20 enoda whatsapp la pathinga na indha vasanam da irukku it's one of our favorite verse i'm going to read it in english though uh, galatians 2 20 i have been crucified with christ and i no longer live the highlighting words here is i no longer live but christ lives in me the life i now live in the body i live by faith in the son of god who loved me and gave himself for me so first of all we have died for sin uh, died in to our sins second i no longer live but christ who lives in me so in the vasanathla there is a word that says i live by faith what is this faith now my faith now what is faith in kata we can uh, recite the verse from the bible but i want us to understand the depth of what this faith that galatians chapter 2 verse 20 la uh, paul is talking about i want to read um, the definition for the faith in this particular location it says effective faith that understands that when we enter into a relationship with god we are immersed into his death into his burial and now we are dead to sin and we live in the victory of jesus amen amen now what's the impact on the poor in the now no ball away on the coin man i am going to read it again effective faith that understands that when we enter into a relationship with our lord jesus christ we are immersed into his death and into his burial and now we are dead to sin and we live in the victory of jesus christ amen what does that mean abina jesus is a victor okay he is he got the victory amen and the victory la nammalku partake irukku we are partaking in the victory that jesus has now amen and knowing this okay so ipo ivlavo nammalku therinja vishayangal da i did not say anything new so we know all of this now what is your attitude towards sin we know that our sin put jesus on the cross we know that jesus had us specifically in his mind in his eternal mind when he walked upon that golgotha and he died he resurrected he gave us the power now now what is this doing in your life how are you looking at sin does it make any difference 
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஹாவ் வி ஃபுல்லி டெலிவர்ட் ஆர் வி ஃபுல்லி டெலிவர்ட் ஃப்ரம் காசிப்பிங் வி டோன்ட் வாண்ட் எனி ஆன்சர்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் கில்ட்டி ஹாவ் வி கம்ப்ளீட்லி எஸ்கேப் த கிளச்சஸ் ஆஃப் தி எனிமி பை நாட் பீங் என்விஎஸ் பட் நாட் பை நாட் பீங் ப்ரவுட் நம்மளுடைய சீக்ரெட் தாட்ஸில் யாராவது பற்றி தேவையில்லாத தாட்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்குதா ஹாவ் யூ என்டர்டெயின் தோஸ் It's a question for us. How are we treating sin differently now that we know we are walking in the victory of Jesus Christ? All right. Sorry, one more point. So this is the first point that I wanted to talk about. Right? How to live a cross-centered life. We are crucified with Christ. Let's keep pondering about that. Okay? And the second question, uh, second point is freedom to be restored in our daily life. In the point of the Swarna worship, we will highlight a lot. So let's read uh, Galatians 5.24. In our tongue, we will read Galatians 6.14. Galatians 5.24, Galatians 6.14. Amen. So those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So namma or nammude day to day life la namma freedom oda vaalnona we need to constantly crucify our flesh. Number second verse was ekla Galatians 6:14. Amen. Through which the world has been crucified to me. I am afraid of this two things. Because we are people of the world. We live in the world. But if you can't get salt in the world, you can't get salt in the world. It is possible. Right? Ham Frank is saying a lot. We can live a victorious life. We can. We can't keep giving excuses. Oh, I am a human. Oh, I this and that. God said I've given you all power and authority. So if we are still lacking, we will discuss a little bit further uh, about the question can we be 100% sinless? Adha pathi nama later paakala but here I want to leave it at your consideration that on a day to day basis we need to slain our flesh. We need to slain and detach ourselves from the world. So you have to work in this world you have to be with the people of this world but you should not be of the world that is what god says okay renda the point when you are saved by grace through faith yara do ortha vasikala romans 4 verse 3 romer 4 moona vasanam So Abraham believed in God and that was considered as righteousness for him. In the Abraham we read nam how much do we know? Abraham did not see Jesus. He saw the shadow. He saw what God can do through that exercise God made him walk to the Mount of Moriah. Oh, ipudha nadakkumo. That is what he knew. But he believed and that was counted as righteousness for him. In the ningalo nanu escape aagamudiyadu. We know much more. maybe we are not walking to the mount moriah with you know the sticks and the sword to kill a child to experience what it is that god wanted to teach but ana ade blessing namalku undu la because if we believe it will be counted as righteousness for us too renda the vishayam again to count on the point la you are saved by grace not uh, through faith so we cannot do anything absolutely anything through our faith our faith is only to get hooked on the saving grace that jesus already demonstrated on the cross so inniki nam evlo da talagila ninna evlo da nam viswasathla thernaangala irundhalo that is no way gonna make me righteous in god's sight what makes me righteous is the grace of god which i'm receiving in faith which also put jesus on the cross for you and i so yeah these two point i want to reiterate so how do i live a cross centered life let's once kule soli paathikala first we got to be crucified with christ second we need to be free in our day to day life we need to restore our life every day from the clutches of sin that is something we need to cautiously do consciously do okay second topic vandha 
um we're going to move our focus to the second one that is freedom from sin so first idu vandha my sin and the cross of christ patho rendavathu freedom from sin the ultimate victory so innikku vandha or believer kitta poi are you walking in ultimate victory appdina keta doubt da la but we are called to live in ultimate victory we need to have that full on freedom from sin so adha eppadi nam achieve pannalam solta we will look at few pointers that can help us steer in a direction to pray and truly live in that anointed victorious life first one the rebirth so how to live in the victorious power of christ number one is rebirth rebirth is the experience the first experience that we get when we are born again okay the inner man being born again so uh, i remember um, uh, india la vanda i used to be part of fmbb teens ministry teens and youth so uh, we kind of covered the chennai main ground and tirunelveli as a sub so uh, both rendu idukku nadula vanda mari mari we will constantly be traveling to different locations different cities different churches and we'll be preaching i remember this one time very vividly um i was probably around uh, 21ish i saw this young man probably he was like 16 or 17 he got saved for the first time and the payan katti aludha patha i thought someone died okay that that was the feel i got he yelled at top of his lungs and he cried ayyo 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 this was the only word he said but then you know uh, immediately the pastors um, of the church and um, the evangelist who were there preaching the gospel and we all rallied up and nanga vanda we were volunteers but i what i saw i could not understand the depth of it because um to see someone crying for their sin la oh you know ivlo periya paviya you know that sudden revelation that is rebirth i know many of you would have also had that born again experience la how wonderful and how joyous that is so rebirth is the number one for us to be fully live in the victorious power that jesus has won for us number one so on the rebirth kadila there is three steps right if or vela nam edatha miss pannirundana let's look at it and let's you know revisit those things number one luke chapter 18 verse 13 yara vasikla luke 18 verse 13 so in the in the the young boy that i saw the only word he said was ayyo ayyo and then ella mudinje prayer la mudinjadukaprom we asked him what what happened now the evangelist was asking so he comes from a very bad broken family and uh, all his life he has smoked young boy 16 17 years he has drunk he has done everything along with his dad and now he could not even stand in the presence of god so okay long story short this is how it should be the tax collector says paavia ge milakiru biyarunga when he comes into that presence of god you know the the feeling that a sinner gets iniki neengalo nanu how are we coming i mean of course we have already experienced the rebirth uh, that moment of rebirth but are we still having that same feeling because we are not completely delivered from a sinful attitude maybe we are overcome us now but we are still having the nature in born psalm 51 la solla paavathil karpandaritten so we are in it so how are we reacting when it is the presence of god are we casually coming in that's one thing to consider second remember sin's effect and grace rendu opposite paavathudaiya effect eppadi irukku kirubaiyoda effect eppadi irukku are we pondering on that let's read 1 john 3:14 la uh, no i just want to read this verse it says we have passed from death to life in the near death experience kadacha yaar kodiya ninga pesi irundinga na you would know near death experience one second la uyir poi vandanga illa heart attack la uyir poi na i remember one of our very good friend who recently visited our church from new york he literally died um, in the hands of franklin and his wife uh, many many years ago he literally died they had to revive him or a few minutes after he was you know he was angaya ingaya abdin solta now ask him what is the value of that moment when you almost lost your life iniki ningala nanu adhe maari da if anyone asks the questions have you experienced near die or death situation yes i was a sinner all along i was dead but when jesus found me when i got when i was born again i got that experience so inik paakla it says we have passed from death to life so we need to understand and the death la irukumbodhu how was my life 
How, what was the effect of sin? I was guilty. I was constantly carrying this burden of guilt. Oh, நீ அந்த அதெல்லாம் செஞ்சது தானே நீ பொயில எவ்வளோ ஜாலியாக சொல்லியிருக்க கண் விங்க்கு கூட பண்ணாமல் அழகாக போய் வருமே உன் வாயில் தட் இஸ் ஆஃப் த எனி மிஸ்ஸஸ் ஓ நீ அவங்கள பற்றி அப்படி யோசிச்சு இன்றைக்கி வந்து இப்படி நிற்கிற பார்த்தியா இன்னும் ஹவு மச் ஐ ஹேட் டு ஸ்ட்ரகிள் டுடே டு கெட் டு திஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் வி ஆர் சின்னர்ஸ் தட் இஸ் ஹவு தட்ஸ் ஃபார் தி எனிமி டாஸ் ஹி கான்ஸ்டன்ட்லி ரிமைண்ட்ஸ் அஸ் ஆஃப் த சின் ஆஃப் த பேஸ்ட் பட் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் நாட் ஜஸ்ட் த இஃபெக்ட் ஆஃப் சின் பட் ஆல்சோ த கிரேஸ் தட் வி ஆர் என்ஜாயிங் ரைட் and the um, next point that i want to leave it for your consideration is confessing your sins so first we need to repent second we need to remember the sins effect and how we are enjoying grace now and the third confess your sin 1 john 19 verse clear ad 1 amen amen கன்ஃபஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய பட்டியல் போட்டு நான் இந்த பாவம் பண்ணேன் இந்த பாவம் பண்ணேன் இந்த பாவம் பண்ணேன் என்ன மண்ணிங்கன்னு சொல்கிறது வந்து காட் நோஸ் எவ்ரி திங் ஸோ வை டு வி டூ வாட் வி டூ இட் இஸ் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு அட்மிட் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் வி ஓப்பன்லி கம் ஃபார் அ கன்ஃபஷன் இந்த ஆல்ட்ரு கால் கொடுக்கும் போதெல்லாம் அழகாக சொல்லுவாங்கல்ல யூ ஆர் நாட் கமிங் பிகாஸ் யூனோ இங்கே வந்தால் தான் ஆண்டு ஒன்று தொடுவாரா நோ இட் இஸ் பிகாஸ் யூஆர் போல்லி பப்ளிக்லி ப்ரொக்ளைமிங் தட் யூ ஹவ் மேட் திஸ் டிசிஷன் right so we need to do these three steps to receive the first point that is the rebirth first point to victorious life with god second resurrected power of jesus you know i uh, recently could i share the testimony how the resurrected power of jesus was something that i kept proclaiming and god made a beauty out of ashes in my situation the resurrected power of jesus when it is manifested in your life it is supernatural it is supernatural imagine the spirit of god who raised jesus from the dead is acting in your life var a level na it is different it is from out of a different dimension you will see the hand of god so tangible so evident that your mind will be blown away cancer is getting healed depressed varsha kanakla depressed ah irundhaanga getting healed the resurrected power of jesus at work broken families getting reunited going to the verge of divorce and coming back the resurrected power of jesus experience that every single day in your life experience that if you haven't walked in that supernatural way as god because he is ready to empower you with that there is a reason why god sent a spirit to resurrect jesus to also show to you and i that power is for you that power is available for you so he raised um you know we are also raised with christ under the resurrected of uh, resurrected power of jesus i want to talk about two things one is we are raised with christ right we are dead and buried with christ and we are also raised with christ yara vasikla colossians chapter 3 verse 1 Amen. So if today you and I are not looking at the heavenly things, then there's something wrong. We are not resurrected with Christ. Nama melana vegle nada, ma keelana vegle e patita materialistika, are my needs met? Something wrong in the way we say, I am alive in Christ. Melana vegle e nadaengal, Tamil, FMBB patita la, melana vegle e nadaengal, melana devan in pillaigal neengal. So how can a child of God who was born and resurrected with Jesus can now look at worldly lowly things number 1 number 2 dwell freely in the new life do you believe that you are experiencing or living in a new life let's ask that question am i having a new life because the word of god says vasikla 2 corinthians 5:17 na english la vasikiren second corinthians 5:17 therefore if anyone is in christ the new creation has come okay um, so if anyone is in christ the new creation has come the old is gone and the new is here are you experiencing that on a day to day life 
இல்லை சேம் ஓல் ஸ்டோரி சொல்கிறோமோ ஓ இது என்னால் செய்ய முடியாது நீங்களே செய்யுங்க பிரதர் நீங்களே செய்யுங்க சிஸ்டர் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ எம் எக்யூப் ஃபார் தேட் ஓர் ஆர் வி சேங் நோ ஐ எம் அ நியூ மேன் ஐ கேன் பி மோர் தேன் கான்கரர் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் தட் இஸ் இஸ் ப்ராமிஸ் ஃபார் மீ ஆர் வி ஏபிள் டு சே தேட் இன் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஐல் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் so hope you understand the first point was rebirth we talked about repentance remembering sins effect and god's grace we confess our sins that is the rebirth second is resurrected power of jesus in me um ninga when you have time read ephesians 1 19 and 20 it talks about uh, the incomparable great power with which we and i are walking right now adla vanda we saw raised with christ dwell freely in the new life third we are no longer practicing sin edutha unga asinga 1 john 3 6 1 0 1 3 no longer practicing sin avare electrical yavam paavam seiyadillai paavam seiyala yavam avare kaanavukkunde avare ariyukkunde vaasana vaasikkumbodhu first enakku oru bayam it's like no one who lives in him keeps on sinning okay that uh, okay no one who continues to sin has either seen him or known him ஹா சில வருஷங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் தட் மீன் இட் இஸ் அ வெரி டஃப் பேசேஜ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டு டைஜஸ்டில் பட் வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் இஃப் யூ அண்ட் ஐ ஹேவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஜீசஸ் ஜீசஸ் டீல்ஸ் வித் சின் கம்ப்ளீட்லி ஃபஸ்ட் என்ன வேர்டு பார்த்தோம் ரேடிக்கலி அந்த வேர்டை நம்ம மறக்கவே கூடாது ஜீசஸ் டெல்ட் வித் சின் ரேடிக்கலி மீனிங் கம்ப்ளீட்லி ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் ஆல் டுகெதர் இட் இஸ் டன் டீல் இன் த க்ரா ஆன் த க்ராஸ் ஸோ டுடே when you and i are resurrected with christ and we are enjoying this resurrected power there should be no way of continuous sin so apdina enna artham inga da andha andha question pathi pesa pora la so paavame pannama irpoma so does that mean that you and i should not sin never sin there's a way of 100% sinless life that's not what the author says the author says we need to constantly consistently work on our holiness consistently work on renewing ourselves in the spirit that we will not fall into sin again and again that is what it says right now we should not continue to sin andru ulla vandadukapro jesus ennoda irudhayathukulla vandadukapro if i'm going to sin then there is no use of what he has done in my life we will talk a little bit about that la the first one i want to talk about is god's seed is within us let's read uh, 1 john 3:9 amen so he cannot continue to sin as simple as that he cannot continue to sin because god's word his seed avarude vith namakulla irukku so idu ipdi eduth paarengale so um, uh, 1 john 3 5 hebrews 4 15 you know lot of verses it all talks about one thing son of god that is jesus christ he has no sin period there is no comma there is no pause he has no sin so god's son has no sin in him and if he son- comes into my heart will there be sin so this is a question for us to think about it oh i'm a human we can give excuses but god is looking is gracia consistently working on improving her holiness is she constantly consistently working on protecting her mind from the enemy scheme is she putting on the armor of god is she experiencing the resurrected power of jesus he's he's watching me and if i fail then i can't go and pompously say oh i'm a child of god i'm on my way to heaven i'm fooling myself la so let's take this very seriously if the son of god resides in you and me the when we look at sin there should be a difference i really like how joseph ran he did not walk he did not yell he ran iniki neengalo nanu paavam situation la irundhuchuna first kaal thekano then போலாமா வேண்டாமா ஓ அவங்கெல்லாம் நிற்கிறாங்க போனால் நல்லா இருக்குமா என்ன நினைப்பாங்க வி ஆர் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் த வேர்ல்ட் பட் ஜோசப் ரேன் ஹி நியூ அந்த கிளாத் அவளோட கையில் மாட்டும் போது ஹி நியூ ஷி குட் டூ சம்திங் பட் நோ ஹி ரேன் ஆர் யூ ரேடிக்கல் இன் ப்ரொடெக்டிங் யோர் செல்ஃப் ஃப்ரம் சின் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிவ் சின் டு ஆக்டிவ் ரைட்சியஸ்னஸ் ப்ரைஸ் காட் திஸ் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வேர்ஸ் லெட்ஸ் ரீ ரீட் ஒன் ஜான் த்ரீ செவன் அகேன் Thank you. 
Amen. English is how to say, He who practices righteousness is righteous. So don't be a practicer of, uh, you know, uh, don't be a person who practices sin. Be a person practicing righteousness. If you practice sin, you are a sinner. If you practice righteousness, you are a righteous man or a righteous woman. That's what God says. Be like that. Be a child of God. You can do it. You know, uh, Paul over and over, he is encouraging. We can do it. Right? Does this mean we live a life perfect and completely free? from all the pressures and burdens of the world yes sin lerndu we can have a delivery right we can constantly and consistently work towards getting our lives holy but what about other struggles trials tribulations temptations how can we get victory from those usually in our study la vandu uh we wait for people to interrupt and answer to sorry and the palakat like gave a pause but if anybody has an answer how do we face and handle trials temptations tribulations sin yes we are protecting our mind with the armor of god we can do certain things but how can we protect ourselves from the uncertain future for something that is going on in a child's life how can we get answers for those the word of god again when god's seed comes in it gives us the encouragement to move on to press on to focus on greater things recently very recently i had this conversation with one of a uh, very good relative of mine very close um, uh, relative the question was how can something really really bad that happens in your life how can you say that this is the will of god this, this is you know god i love this i i'm just going to say hallelujah and go on move on you know the first thing that god put in my mind is yes we all go through situations even life threatening things at times medical report says a number of things and there is no hope but you know the lord beautifully reminded me our end goal is eternity with god all the other things as painful as they are as emotional as they get as broken we can become at times these are all stepping stones stones where god is not leaving us he's by our side he's holding our hands but he's making us ready for that eternal life amen amen as hard it is sounds la god looks at the bigger picture does my child come and live with me is she ready for that adha da mukyam nammude vaalkaila so okay i'll move on that's a bigger thing to talk about another time so the fourth point that i wanted to leave i'm almost done no 10 minutes level wrap the holy spirit and our sin so yes jesus did everything on the cross for us we have the victory of the resurrected power to with which we can live and enjoy so many greater things but then it comes to the next point our father loves us so much that he also gives us one more help let's read uh, john 16:8 yohan 16:8 adhyayam Amen so Jesus talks about holy spirit here la holy spirit constantly convicts us that is the first point he convicts us of our sin now application la solum bodu one of the point that i mentioned was constantly feel the conviction of the spirit of god it's not just for sin it is for our day to day activities when we do some decision for our children's future when we go in a direction that is not exactly right god will talk to us but am i listening most of the times are under engitalam pesey madiga eppadi pa under pesuvanga god speaks he doesn't have partiality he speaks to us but if we are too busy if we are too distracted it's very easy for us to miss his still small voice appo da or bhayangaramana or intervention kondu vandu nadula nerthi oh this is what i'm trying to tell you ma all this while and so on but going back to this he convicts us holy spirit convicts us are we ready to listen to it because sin is our ruin do you believe that sin is our ruin so if sin is our ruin if we don't get sensitive to the spirit of god if we are not walking in the spirit of god if we are not experiencing the power of the holy spirit in our day to day life it is really sad for us second we need to repent and be restored to fellowship with god that is also something that the spirit of god prompts early in the morning have you ever heard that still small voice ah oh, gracia you haven't read the word yet Oh you haven't prayed yet go back to your prayer corner 
How many times have we willfully said, oh, I don't have time. I have a meeting at nine o'clock. I have to send my kids to school. Their bus comes in just 10 minutes. How many times? Let's change that attitude. Let's always have time, place, actions ready when the Spirit of God prompts us. And fifth and the last one is death to our slavery. This is the last point wherein we have freedom from sin to experience ultimate victory. Death to our slavery. Romans 6.6 6. Amen. That we should no longer be slaves of sin. This is the power. This is our anthem. We need to constantly sing and echo within the four walls of our house to our children, to our children's children. We are no longer slaves. Munadi, when we are slaves to sin, uh, sin it will call us and we have to run. master slave relationship But now we are no longer slave and we are free to give ourselves to the Lord so we can live a victor's life. And then finally, yeah, the death and resurrection of Christ have broken the chains. Uh, through his death, our slavery is broken. And finally, I want to leave this for your consideration. Now, all of this thing is given. I hope you remember, it says paid in full, now free to be redeemed. We are paid in full, that part is done. Now you and I are free to be redeemed, but only to the extent you allow to be restored. So God is giving that choice in your hands. He's not going to come and hold on to your throat and say, oh, be restored right now. Walk victoriously. No, this is our choice. So I want to, uh, and the Romans 6, you know, uh, while we are still meditating on this, read Romans chapter 6. It is a very powerful chapter. But it says in verse 11, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Verse 11. And it says, not let sin reign in your mortal body that you should obey in its in its lusts, verse 12. And verse 13, present yourselves to God as being alive from dead. All these things are not forced on you. These are given to you. You have to choose. You have to make a choice to enjoy freedom. So the conclusion, just to summarize whatever we've learned today, whatever we've, we already know all these things, but we're just trying to recollect and digest them together. First one, we have to live in a radical newness. We are set free from sin by the cross of Christ. We don't have to respond to sin's call anymore. And God has thoroughly defeated sin and Satan. So when trials and temptations come, we don't have to tremble. We can always go back to his word, always go back to our knees where we can win any battle. Amen. Our new life is so different that it is now radical, real, life transforming, and it manifests physically. I want to highlight on this point. When we are walking in the new life that Jesus has given us, it is physical. People can look at you and say, I still remember when I was born again. There are people in my own classroom, they recognized it. Oh, you're not talking about this anymore. Oh, you stopped watching this serial? I stopped watching. There's something radical happens. There's something radical happens and it manifests physically. Don't limit what Jesus has done by your past experience with sin. I want to highlight this really, really a lot with an underline panel, red color pen, which underline panel in schools. Don't limit what Jesus has done for you by your past experience with sin, but interpret your experience with the truth of his word. Okay, I want to say it in another word. Don't look at your experience and say, oh, this is how life is, how can I live that victorious life no but look at your life and say god has said this so i will live a victor's life i'm a child of god i have jesus in my heart his seed is in me he who knew no sin is with me so i will know no sin amen and last choose freedom you know when you have time read john 8 verse 31 and 32 uh, these three lines are in the book back of the book um, experiencing the cross i want to read it deal radically and completely with sin embrace true and lasting union with christ experience the fullness and reality of his victory in your life we are called to be more than conquerors through christ jesus our lord amen i want to sing this song 
lyrics are so small i apologize for that <laughs> May this be an anthem for us tonight as we sing the deliverance and freedom that God has given us. victory is now available for us and we have that victory in you we thank you jesus for giving us the power to live a cross centered life and we thank you jesus again for everything you've done everything that you are doing and for the spirit of god who constantly works in us we love you and we praise you build to build us oh lord as a church build us oh lord as a family build us oh lord as an individual all for your glory and for your glory alone in jesus name we pray amen I want to thank gracia for that excellent summary so much of information there but she summarized it very well and presented it with so much of passion and uh, also interspersed it with her experiences and uh, as i continue to think about what we've been hearing for the past 4 weeks with regard to the book and even as i am on the journey reading it along with you one decision that i am making is i have to read it again you're not going to get it the first time i'm telling you 
the depth of God's work on the cross is so much. You can't plumb it just one time reading it or listening to it one time. So that's my personal decision. So I hope that you will also consider reading it again. And one of the things that I like about this this um, author, he is so practical in how he lays the scripture and explains it and also challenges us to the core. He challenges us. You ask God. நீங்கள் ஆண்டவரை கேளுங்க நான் ஆண்டவரை கேட்குறேன் நீங்களும் கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இந்த 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 காரியத்தை எனக்கு உணர்த்தும் இந்த இந்த வார்த்தையினுடைய மகிமையை எப்படி என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு நீங்கள் நீங்கள் எனக்கு காட்டுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு ஹி இஸ் என்கரேஜிங் அஸ் டு ஆஸ் ஸோ ஐ என்கரேஜ் ஆல் ஆஃப் யூ இன் யுவர் டைம் ஆஃப் ப்ரேயர் அண்ட் ஆஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் லென்டன் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ் ஈஸ்வருக்கு போகும்போது கூட ஒன் ஆஃப் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் யூ கேன் கோ த்ரூ everything but what are the things that god is asking you to again ask him or go into the depth so thank you all for your presence and i'm grateful to god that you're here today we have one last uh, saturday to go which will be next week and the uh, sam will be doing it we have the building and it will be held from i think we decide 11 o'clock to 1 o'clock right 11 to 1 it's during the fasting prayer time so we are combining the fasting prayer as well as the meditation on the last uh, three chapters 16 17 and 18 which sam basker will be doing it so let's conclude in prayer father once again we want to thank you lord as uh, you have been challenging us and challenging me personally lord help me not to lose this uh, momentum help us not to lose it help us oh god to um, plumb the depths or what you have done on the cross only you can do it and every aviyan or mattume engalukku kirubai seiya mudiyum andavara adarkaga nangal engale arpanikrom neer engalukku kirubai tharum andavare ulagamum andarude kaariyangalum andavare ippolu engiyo poi kondirukirathu lord it is going in a direction lord which is also lord very clearly explained in the scriptures but uh, how are we to lord stay in the straight and narrow path ஆண்டவரே இந்த குறுக குறுகரான அந்த பாதையிலே நாங்கள் நடந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரே கடைசி மட்டும் நீர் பாதுகாத்து கொள்ளவும் நாங்கள் ஆஸ் யூ செட் இன் யுவர் வேர்ல்ட் ஹீ ஹூ என்டியோர்ஸ் டு தி என் வில் பி சேவ்ட் ஆண்டவரே கிவ் அஸ் அ பவர் ஆஃப் என்டியூரன்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் சாட்டர்டே அண்ட் கண்டினியூ டு பிளஸ் இட் இன் எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் பின் ஹியர் பிரிங் அஸ் பேக் ஆல் சேஃப்லி டு மாரோ லார்ட் அக்கார்டிங் டு யுவர் வில் தட் வீ கேன் ஜாயின் வித் the community of believers our church family and once again worship you and also participate in that most holy communion that you are going to prepare for us that you already prepared for us in Jesus name we pray amen